Ah shukrani mami kwa kutenga muda nimefurahia sana manake umetimiza na ukafika mali hapa. Asante. Um, kindly jitambulishe watu wajue we ni nani alafu tupatie sasa history yako. Asante. Majina yangu ni Bishop Diana ama Princess Diana. Mm -hmm. Watu wengi wanapenda kuniita hivyo. Mm -hmm. uh, nashukuru Mungu kwa huu muda na hii dakika mbaya amenuwezesha kufika mahali hapa. Kwa hivyo nasema tu asante. Mm -hmm. Mimi ni Bishop. Mm -hmm. um, niko na makanisa hapa Kenya. Mm -hmm. Uganda, Rwanda, Malawi na Mozambique. Mm, Unaposema mm. kwamba we ni bishop una huduma katika kanisa gani? Kanisa linaitwa United Christian Ministries. Mm -hmm. Of which you are the founder. Yeah. And there is a story behind it. Mm -hmm. Ah, tupe story yako ni ulianzia wapi? <laughs> um, sijui ulianzia hapa pa kuzaliwa. Eh, hey, anzia tu hapo tunataka kuelewa <laughs> tuende tufahamu vizuri picha yako ya kulelewa mm -hmm. mpaka ukafika mahali ulipo. Asante. Mm -hmm. Uh, baba yangu al, na mama yangu tulikuwa watoto watoto 12 mm -hmm. watoto watano wakakufa mm -hmm. tukabaki watoto saba wasichana wanne vijana watatu ndio tungali tuko hai mm -hmm. so katika kulelewa kwangu mama yangu alisema katika kuzaliwa kwangu kuzaliwa kwangu mm -hmm. nilipozaliwa nilimaliza siku tatu kabla sijafungua macho na hii mkono ilikuwa imefunga tu and then from, from there mkono wangu wakaita mama wa kuzaa baba alipokuja ndiye sasa kuja niite jina uh, alipofika mahali pale ndiye karia la iskumbe sijafungua macho tangu nizaliwe na mkono wangu wa kushoto mm -hmm. haujafunguka vile mtoto anafungua ma, mikono anafanya hivi mm -hmm. so nika, nika katika hiyo hali vile mama yangu ananiadizia anasema kwamba wakati shoshali angalia akasema ni kwa nini mtoto hajafungua macho wakaniita jina princess diana na kutoka mahali pale nikawa ndio shosha karia la mkono yangu ijafunguka na akauliza mama kwa nini mtoto hii mkono haifunguki anaweza uenda inaweza kuwa nikiwete so wakati shosha alifanya hivi ndio ifunguke mm -hmm. anasema wakati hii mkono ilifunguka hivi kile waliona hapa katikati ni star inawaka So kila mtu akaona mwenye alikuwa hapo hata kila mtu akastuka vile mama yangu ananielezea na hapo ndio nikafungua macho na nikawa vizuri sawa sawa sasa, sasa. Sawa sasa. Mm -hmm. so katika hiyo hali ya kulelewa mama yangu alisema nilikuwa mtoto tofauti sana na watoto wengine sikuwa mtoto wa kucheza vile watoto wanacheza na vitu hivi kalongolongo mm -hmm, mm -hmm. anasema mchezo wangu ilikuwa ninachukua matawi ninaunganisha na kijiti hivi So ninafungua ndani nikisoma nina ati nasoma sasa Biblia. Mm -hmm. Na katika hiyo hali niliendelea hivyo hivyo nika grow nikafika uh, kiwango nikawa mtoto ambaye anaenda Sunday school. Watu hata walikuwa wanashangaa ni mtoto wa aina gani. Na hapo sikuenda shule kwa sababu muda tu kidogo baba yetu aliaga mm -hmm. na tukaishi maisha ya shida. Aliaga ukiwa katika ndilikuwa na ni, alikuwa mgonjo. Mm -hmm akaaga mandugu zake walichukua kila kitu kwa nyumba na tulibaki hatuna chochote walikuwa nasema hiyo ni mali ya ndugu yao. yao so wako na haki kuichukua mm -hmm. uh, tukaisha maisha hiyo nikagroo kidogo nikapata kazi ya nyumba nilipopata kazi ya nyumba nilikuwa nafanya kwa msudanisi huyu mtu alikuwa ananitesa chakula pope na kaa hapa na njaa na unafanya kazi na nakufanyisha kazi sasa okay, eh, wakati huo kuna fanya wapi sasa nilikuwa nafanya pale udhiru mm -hmm. udhiru hata watu udhiru wale wananitazama wanajua hii maneno naongelea mm -hmm. niliishi maisha ya shida lakini sikumwacha Mungu nilikuwa nikiomba kila wakati kila wakati kila wakati wakati Mwe. wakati ndoko ta kidogo wakati ulikuwa muda gani ambapo uliweza kufanya hiyo kazi ya ya kufanya nyumba karibu miaka kumi hapo mm -hmm. mm -hmm. kwa experience kama kufanya kazi so kwa sababu nikiwa kwetu mm -hmm mama alikuwa anatuonyesha kufanya fanya kazi mm -hmm. so nilipopata kazi nikikuja nilikaa hiyo muda nikifanya hiyo kazi na nikawa nafanya tu kazi kwa bidii na, na alikuwa analipa shilingi 300 kwa mwezi 300 nilivumilia na hiyo kazi kwa sababu nikiangalia shida ambayo mamangu wako nayo ndugu zangu na nikatoka mahali pale nikapata kazi mahali pengine Uh, hapo sasa alikuwa ananilipa shilingi 3500 mm -hmm. na hiyo kazi nilikaa kwa muda na kutoka mahali pale ndio nikapata huyu mume wangu sasa. Mm -hmm. So ikawa nimetoka katika shida 
nikaingia katika shida hata afadhali kule nilikuwa nikazaa mtoto wa kwanza katika hiyo shida tabu na mateso mume huyu akuangalie akupatie chakula hata nguo mimi mtu mwenye nilikuwa mweupe nikapenduka kuwa mweusi kwa sababu ya kulimia watu shamba mm-hmm. mm-hmm. nikapitia mateso magumu mazito nikikumbuka babangu amekufa mama ako peke yake na ndugu zangu tabu ikao ikatufuata Uh, watu watu katika kanisa wakaniambia vumilia vumilia tu lakini sasa huyu mume the more anaendelea kuishi the more mateso mm-hmm. the more anaendelea kuishi the more mateso alikuwa anakutisa yeye ananipiga anipiga chakula hataki uongee na mtu hataki utoke hata nje na hataki utoke urudi kwenu yani nimekuwa kama slave kwa hiyo nyumba alikuwa anafanya kazi ya kulinda petrol station pale Uviru. <laughs> na huyu mume alikuwa natoka mahali pale usiku anakuja kuangalia kama nimelala ama siko kwa nyumba. Anajifanyisha kazi ile mzito. Na wakati huo mimi nilikuwa ninaendelea tu kuomba, naendelea kuomba, tunaendelea kuomba. Nikawa katika kanisa linaloitwa Travelers pale Uviru. Uh, mahali pale niliishi, nikifanyia Mungu kazi na hawa watoto wangu tu. Uh, ikafika wakati akaniacha na wakati huo nilikuwa nimefungua kanisa la huko mwenyewe sasa nilikuwa nimeanza huduma tu Mungu alikuwa akinitumia mm-hmm. kama nabii mm-hmm. na kumbuka sikusoma sijawahi soma wai, ata kukanya mm-hmm. madrasa la kwanza sijawahi soma mm-hmm. na nikaishi maisha hivyo tu Mungu ndio Mungu aanze kunitumia tulikuwa tumefunga maombi ya kufunga kanisani siku tatu so siku ya pili nikaota ndoto ya kwamba mbingu zimefunguliwa na wakati mbingu zimefunguliwa nime nimeona Yesu mwenyewe ameshuka na wakati ameshuka amekuja kanipanguza machozi bana katika hiyo ndoto nilikuwa naona nimelia kabisa akanipanguza machozi nikaona mara ya pili tena akashuka akakuja kanipanguza mara ya pili mara ya tatu akaniambia akaniambia amuka twende so hiyo harakati ya kuamuka kwenda alinipeleka nje yeye yako mbele mimi nafata. Aliponifikisha nje yeye akatisa pia. Sikumuona tena. But penye alinifikisha ilikuwa ni kama kitu ukuta na dirisha ikapatikana mahali pale. Ndani kulikuwa na mtu mwanamme na akanipatia akanipatia nguo ya papo. Nikavaa. Wakati nilichukua hiyo nguo nikivaa, nikaona zile nguo nilikuwa nimevaa zimeteremka. Na akanipa mishipi tatu. Mshipi ya white, ya blue na yellow na nikajifunga hizo mishipi akarudi akanipatia gloves za white na socks na viatu za white akanipatia biblia akanipatia kitabu cha notebook akanipatia kalamu na akanipatia kitabu cha nyimbo za injili mm-hmm. so hizo vitu nilishika tu hivi na wakati niligeuka hivi nikaona kuna mtu amevaa mavazi nyekundu akaniambia kuja nifate nikafata huyo mtu so hapo penye alinipeleka ilikuwa ni kiwanja kikubwa kiwanja cha green nilikimbia mbio kwa sababu wakati alinifikisha mahali pale aliniambia kimbia the more nilikuwa nakimbia nilikuwa naona nina nakuwa msafi yani rangi yangu inabadilika mwili inabadilika mpaka chini so nilikimbia mbio ambazo sijawahi kimbia mimi nilikuwa mkimbiaji nilikuwa nakimbia kwa vijiji mm-hmm. So nilikimbia mbio na nika mahali nilifika yani nimekuwa msafi kabisa sina uchafu yoyote mpaka vidole hapo geti ikapatikana na kukawa na mtu ana nguo nyeupe theluji yenye hata uwezi angalia hivi akanipatia fungu mara mbili fungu ya kwanza ilikuwa kibunda cha fungu nyingi fungu ya pili ilikuwa moja kubwa na akaniambia enda So nilipotoka mahali pale ilikuwa tu ni kama nimetembea distant kidogo. Nikafika mahali na nikakuta nyumba nikaingiza hiyo fungu kubwa. Nikafungua. So nilipofungua nikaingia ndani na nikaanza kuomba. Katika hiyo hali ya kuomba nikiwa tu katika hiyo ndoto nikaona watu wamejaa. Na hizi fungu zingine akaniambia toka fungua sasa milango ambazo nataka ufungue. So nilianza nilitoka nikaanza kufungua milango. 
milango kila mlango na ufungu wake kila mlango na ufungu wake so nikaamka katika hiyo ndoto nilipo enda kanisani nikamwambia mchungaji akaniambia wewe Mungu anataka umtumikie kwa hivyo fanya bidii hajalishi hujasoma hujui kusoma hujui kufanya nini na asubuhi hiyo nilipofika kanisani mchungaji akanipatia biblia nilifungua kitabu cha luka mbili amsini na mbili na hapo ndio nilianza kusoma biblia lakini kule ninatoka nyumbani mateso shida na akafika wakati akaona siondoki na hata akifanya mambo mabaya sitoki niko tu yeye aliamua kufunga virago na kaondoka akaniacha na watoto your husband sasa yeah. mm-hmm akaniacha na watoto lakini mimi si kutoka kwa hiyo nyumba wakati huo na watoto wangapi na watoto sita vijana wawili wasichana wanne si kutoka katika hiyo nyumba nilikaa tu nikaendelea kuomba but kwenye ameenda ameenda kuoa mwanamke mwingine na bado anachochea kanisa wakati huo nikawa katika hali ya uzito mm, hali ngumu chungu mume amekuacha na bado anachochea watu wa kanisa na bado analala na washirika. Na bado anaambia watu maneno. Ah, kwa bado pia analala na washirika. Ndio, anakuita mpaka wewe ni devil worshipper. Nilipitia hali ngumu. Hicho ndio kilikuwa kipindi kigumu kushinda kipindi ambacho nililelewa. Uh, nililelewa ndani. So, nilikaa hivyo, kumbe Mungu anatengeneza mapito. Mm. Mungu anatengeneza njia katika hiyo hali niliendelea na wakati huo ndio Mungu alikuwa ananitumikia kabisa. Mungu alikuwa ananitumikia viwango vingine viwango ambayo hata mimi mwenyewe nilikuwa nakaa chini vinajiuliza Uwelewi. Mungu anafanya nini. Mm-hmm. Na huo wakati nikapata nafasi ya kuhubiri Radio Citizen. Tukawa na wakina Patrick Njeli, tukawa na Shisi Wasilwa. Uh, tukawa mahali pale walikuwa wanadisimamia wananitia nguvu fanya mm-hmm. kazi mama mama fanya kazi wacha kurudi nyuma so walikuwa watoto ambao walikuwa karibu na mimi na hata nikaanza kuolea kama watoto wangu so tuliishi maisha ya kupendeza katika hiyo hali so nikaanza ku gain nikaanza kupata nguvu mm-hmm. katika maisha yangu so nikahamisha kanisa kutoka before nihamisha kanisa vita sikainuka tena Uh, wakati vita ziliinuka ikawa washirika wameinua maneno wenyewe hakuna kitu kibaya duniani kama mume akuache na watu wajue reason ambayo huyu mume amekuacha mm-hmm. na wale wewe kwanza ni mtumishi mm, wa Mungu wale watu ambao huyu mume amekuwa akienda na wao bado wanakuja kanisani na wanakudhihaki so akatumia hao kwa sababu huyu tumejaribu hatoki mm-hmm. tumejaribu haanguki mm-hmm. tumejaribu haendi na akatumia hao wa mama ya kwamba enda mumchokore kanisa lianguke na kanisa lilikuwa limeanza sasa kuinuka nikaishi kutoka huo mwaka wa elfu mbili na tano. Mm-hmm. Aa, ikawa mateso kwa na wakati huo anakupiganisha lakini ameshatoweka yuko ametoweka lakini bado ananipiga vita akaninyang'anya watoto unajua kwenye alipeleka watoto mm-hmm. akapeleka watoto kitale alipopeleka watoto kitale kwa bibi ya ndugu ya yake. Mm-hmm. Huyu mwanamke akawa amepata sasa wafanyakazi. Watoto wangu waliteseka. Watoto wangu walipata shida. Sijui mali alipeleka watoto. Siku moja nikalilia Mungu. Na Mungu mwenyewe akanipatia direction. Nashukuru Mungu sana. Akaniambia tu ondoka, tembea. Mm-hmm. So nikatoka tu ikawa natembea tu kwa barabara. Yaani sijui kwenye pakwanzia. Mm-hmm. Si kuli siendi hata kanisani nimeparara nafanana kitu kingine wale watu walibaki kanisani wanajaribu kuniongelesha lakini nikiona mtu ni kama yani unaongea lakini si no, kusikii mm, usikii kitu chenye mtu anasema akili ataipo hapo mm. nimeparara jali nilikuwa nafanana kitu kingine ushaiona mtu anafika mahali anapeana mpaka nguo zake nilianza kupeana mpaka mm. nguo zangu mpaka viatu napatia mtu akikuja na mpea instead ya kumuombea ninachukua hiyo nguo na mpea mpaka watu kanisani nakumbuka kuna wanaume watatu wakaambia wake wao usienda kwa hilo kanisa na watoto wa hiki kimama mm-hmm. wasikuja kucheza na watoto wetu maana wataambia kimama wetu hiyo spirit mbaya yeah. 
wasikuja hatutaki spirit ya ufukara na madeni hatutaki hata wale watu walikuwa nakuja na waombea watu walitoka nikabaki nikiwa peke wewe peke nilipitia kipindi kigumu kipindi kizito na nilikuwa naimbanga wimbo moja mm-hmm. Mungu wangu we waje wa sababu kwa nini niapitie haya Mungu wangu we waje wa sababu kwa nini niapitie haya nilikuwa naimba huo wimbo nikiimba hiyo wimbo nasikia kutetemeka <laughs> yani mwili imekauka hata uwezi kuona tone la maji kwa mwili wangu maana sikuli si hata silali sipati usingizi kipindi kigumu saibu ya makoa mengi siku moja nikiomba jioni nikaambia Mungu ninakupatia roho yangu kuliko haya mateso Mungu chukua roho yangu siku huo ndio nilimwona Mungu niliona Mungu siku huo pole pole Bana Mungu aliniambia ondoka. Na nikaondoka. Nilipoondoka nikiwa njiani kutembea. Mimi ninaona natembea kwa barabara. Kumbe siko kwa barabara, kando. Niko katikati ya barabara. Hapo ndio nilikutana na na mtu tu. Yaani nilisikia tu mtu ananishika. Na alipo nishika kwa sababu ya hiyo kutu kukula hata kubunywa maji mwili limenofika. Mm-hmm. Alinishika na ka, niweka kando. Hakuniongelesha sasa hiyo. Akaniangalia tu na ka, kwa sababu gari ilikuwa imeiweka kando. Mm-hmm. Na akachukua maji akanipatia. Kakunywa. Kipo kunywa maji akaniambia simama sasa nasikia kizunguzungu hata sio ni chochote. Ha, nikatoka, akanishikilia mkono. Akaniweka kwa gari akaniuliza, "Unatoka wapi?" Sikuweza kumjibu kama yani hizi zimenenoza ganda. Akanipeleka hospitali. Nikatibiwa. Na daktari akamwambia huyu ndiye arudi sawa. Mpe tu chakula na apata mtu wa kumuongelesha. Mm, mm. So kuna wamama wawili, wa, kumbe hawa mama walikuwa wanatafuta wenye tulikuwa na wachache. Hawa mama walikuwa wananiongelesha kila wakati, wananiongelesha kila wakati nyumba imefungwa sina mahali pa kwenda. Ndio niliamia laksama. Wakati niliamia laksama nikaishi mahali pale. Hawa mama walikuwa wanakuja wananiongelesha mama ni mchungaji katika kanisa letu mm-hmm. anaitwa pastor Wanja Stella mm-hmm. Mares. Mm-hmm. Alikuwa anakuja, anatoka kazi, ndiye akuje at least apike kitu. Mm-hmm. Sasa kulala nilikuwa ni alale ama nilale hivi. Ndiye yeye ashinda kishika kichwa, shingo, akiniongelesha at least ndiye nilala. Na akitoka asubuhi alikuwa anahakikisha amepika chai, amepika makamasi ndiye atoke ampenda sana mzuri sana kila wakati alikuwa ananiongelesha 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 nikaanza kugeu nikarudisha sasa fahamu nikaanza kuingia kanisani mhm ndio nikapata fahamu ya wakati huo kanisa lako likuwa rishangu kwa sasa yeah. mm-hmm. sasa ndio nikapata fahamu ya kutafuta watoto mhm mm-hmm. so nikaenda nikauliza ndugu yangu nitafanya nini ndio nipate watoto wangu ndugu yangu akanipatia namba akaniambia pigie huyu mtu enda kwake mhm nimemuongelesha so kumbe alikuwa ananipatia namba ya loya nikaenda kwa loya hapo Westlands mhm tukaongea na huyu hata huyu loya aliniona tu akanyamaza akaniambia uh, brother twin wako ameniambia neno nitakusaidia na nitaita huyo mume mhm so wakamuita walipomuita alisema vitu vibaya kunihusu lakini loya aliita mtu alimwambia tu nipatie namba ya watu kama watatu kanisani mm. nataka kuwaita hao watu so namba zenye alipatiana waliita hao watu 
Nashukuru Mungu Mungu akiwa upande wako Mungu atakutetea. Mm. Uh, wat, ah, watu walipokuja walikuwa wamama wawili na mwanamume mmoja. Waliongea ukweli. Na huyo lawyer akarudi akaita huyo mume. Akamuuliza, "Mambo ulioniambia ni haki?" Mm. Akasema ni haki hata nina mengine nataka nikuongezee. Mm-hmm. Na hao walikuwa wamepatia mchungaji, wamepatia lawyer mchungaji mmoja namba za wachungaji wawili. So hao wachungaji walipokuja wakasema the same yani maneno ambayo watu walisema mm. walikuwa wananitetea kwa ukweli ambao walikuwa naona. So lawyer akamwambia na kuamurisha kwa neno moja, kurudisha watoto na ulisha watoto kama hautaki mke. Mm. Akasema sitaki wewe mke naoniwe. So lawyer alinisaidia nikapata watoto wangu, nikarudisha watoto mm-hmm. na kanisa likaamka sasa. Watu wakaanza kukuja. Mm-hmm kanisa likaendelea nikaishi na watoto wangu vizuri wakaenda shule hivi sasa tunavyoongea mm-hmm. sina mtoto mdogo ila niko tuna wajukuu mm-hmm. watoto wangu mm-hmm. kwa kumaliza university mmoja kwa ngambo mwingine mm-hmm. wako hapa Kenya bado wako university madaktari na usana wa mwisho ako form 3 wow. ako ndio kalikuwa kadogo mm-hmm. na second last kijana mm-hmm. ako form 4 kwa hivyo wale watoto niko tu nao ni wajukuu tu watoto wangu waliolewa mm. ni nashukuru Mungu ana tamaa nyingi kurudi lakini hawezi rudi na nataka kushukuru Mungu kwa sehemu nyingine ni kwa sababu Mungu uh, wachungaji nilipokuwa naenda kanisani matusi wewe utatuambia nini nini utatuambia mm. wale hata una Mungu manake wewe ni kama mm. kiongozi wao yeah. na wanaposikia kwamba mume wako ndio anatoa matamshi makali kama hiyo mm. mm definitely lazima wataongea hivyo pia wao. So niliishi na uchungu ndani ya moyo wangu but ilifika wakati Mungu akanibariki na mambo mengine. Mm. Wow. Nashukuru Mungu. God is Anapenda. always faithful. Napenda watoto wangu. Na anani support katika huduma. Tulikuwa na yeye hapa lakini hapo Eldoret. Mm. Kwa hivyo nashukuru Mungu sana. Na Mungu akanipa kibali sasa cha kuanza kutoka nje na kufungua makanisa. So tuko na kanisa Kitui, wow. Muranga, wow. Gashie, uh, Malaba Boda, hii ni Kenya. Mm-hmm. Kanisa ngapi? Nne. Nne. Ukiingia Uganda, kanisa ni ngapi? Tatu. Ukiingia Rwanda, kanisa ni moja. Wow. Malawi, kanisa ni ngapi? Mbili. Eh, Mozambique, moja. Hmm? Kwa hivyo nashukuru Mungu ameniwezesha katika safari ya maisha yangu licha ya tabu zote na matatizo <laughs> ninaitwa mtumishi wa Mungu kweli aliyesimama kweli mm. na akabaki faithful and he made you to be a very powerful person mm-hmm. manake yule yule mtu ambaye alikuwa anakupitia na machungu hata akiona hivi mwenyewe anaibika wakati huu tunapozungumza watu wanapitia katika hali ngumu sana na ningependa utie moyo yule mtu ambaye atakutazama unaweza mwambia vipi kitu cha kwanza ni kumwamini Mungu uh, unapomwamini Mungu Mungu anafanya njia pasipokuwa na njia na mambo yako jifunze usiambie watu ambia tu Mungu maana ni Mungu pekee ambaye utashare na yeye na yeye ndiye atakusaidia kwa nini usiambie watu utaambia mtu maneno ukifikiria atakusaidia yeye ndiye ataenda kukutoa vibaya atakuongea vibaya utaongea na mtu ukimwambia yale machungu uliyo nayo atakushauri vibaya lakini mshauri mwema ni Mungu pekee yake Uh, mm. tukifunga tu, kabisa Diana manake mm. pia unapozungumzia mambo ya familia ni ukweli watu wengi wameweza kutengana sababu ya mtu ambaye aliwakuta mkiwa watu wazima mm-hmm. na unakuta kwamba mmetengana kabisa pasipo kuongeleshana mm-hmm. na pia kwenye ndoa uh, watu wengi wameweza wame, wame, wame kukatiza maisha ya wenzao mm-hmm. sababu ya tofauti hapa zana, hapa na pale uh, unaweza wapatia uhusiano gani uh, jambo la muhimu ni kwamba ni mtu mwenye ujiamini ukishajiamini mm-hmm. na mambo yako uya uombe patie uambie Mungu akupatie direction kujiamini tu mwenyewe inatosha maana mm. ukiamini wanadamu watakufanya vibaya mm. ukijiamini wewe mwenyewe katika shida yako na upatie Mungu Mungu atakusaidia maana mimi niko na experience ya kwamba licha kupitia katika haya maneno nilisimama tu katika hali ya maombi mm-hmm. na chochote ambacho kilikuwa kimepotea Mungu alirejesha mm-hmm. mm-hmm. kwa sababu ya kuwa mwaminifu mm-hmm. kuwa tu mwaminifu mm-hmm. nazungumza na mama ambaye uliachwa na mume wako usianze kufanya vitu vibaya 
wewe kuwa mwaminifu tu na hata kama walikuongea vibaya mm -hmm. ile uaminifu yako itakuja kuonyesha watu yale walikuwa nasema kwako ni ya uongo mm -hmm. na wataona ukweli maana ukweli haujitenge ukweli unaendanga mpaka mwisho na uongo uongo unafikanga unafi mwisho mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. hey, thanks so much Diana mm -hmm. um, your story is one of the story that I live to remember and I believe it will touch so many souls mm -hmm. To my good people, I believe there is no situation that is permanent. It's only that you need to be hopeful, remain hopeful, and then you push. Till next time, I'm your host, Jal Musumba.